వైద్య రంగంలోనే అరుదైన సంఘటనను విజయవంతం చేసిన ఘనత నెల్లూరు నారాయణ హాస్పిటల్ వైద్య బృందానికి దక్కింది ఈ సందర్భంగా హాస్పిటల్లో నారాయణ హాస్పిటల్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ బి హరిప్రసాద్ రెడ్డి హాస్పిటల్ నెఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ కొల్ల ప్రవీణ్ కుమార్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ శ్వేతాలు మీడియా సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు పదేళ్ల క్రితం కిడ్నీ సమస్యతో ఓ మహిళ నారాయణ వైద్యుల్ని సంప్రదించిందన్నారు కొంతకాలం డయాలసిస్ చేసిన తరువాత ఆమె తల్లి కిడ్నీ దానం ఇవ్వడంతో కిడ్నీ మార్పిడి ఆపరేషన్ ను విజయవంతంగా నిర్వహించామన్నారు అయితే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగినా గర్భం దాల్చిందని బిడ్డకు జన్మనిచ్చిందని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో నియో నెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ గోకుల్ కృష్ణన్ ఎనస్తీషియా వైద్యులు డాక్టర్ చరణ్ డాక్టర్ దీప్తి నారాయణ హాస్పిటల్ ఏసీ శేఖర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆపరేషన్స్ వన్ ట్వంటీ సక్సెస్ఫుల్గా జరిగినాయి ఈ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన పేషెంట్స్లో మొట్టమొదటిసారిగా తల్లి అయ్యి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన పేషెంట్ డెలివరీ అయ్యి ఇప్పుడు బాగా మేనేజ్ చేసి ఆ బేబీ అందరితో ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా అయింది సో దానికి సంబంధించిన ఈ పేషెంట్కు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఈ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కు సంబంధించిన రిస్క్స్ రిస్క్లు కానీ దానిలో ఉండే ఇబ్బందులు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మొట్టమొదటిసారిగా మన డాక్టర్ ప్రవీణ్ నెఫ్రాలజీ హెచ్ఓడి గారు ఫస్ట్ వివరిస్తారు నా పేరు డాక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ చీఫ్ నెఫ్రాలజిస్ట్ నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ మాతృత్వం అనేది ఒక వరం చాలా మెడికల్ కండిషన్స్లో ఈ గర్భధారణ అనేదే జరగడం కష్టం అవుతుంది ముఖ్యంగా కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడే వారికి క్రియాటిన్ కానీ ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళు అసలు గర్భం దాల్చరు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అసాధ్యం అట్లాంటిది ఈ అమ్మాయి మా దగ్గరికి ఒక పది సంవత్సరాల నాడు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్తో ప్రజెంట్ అయింది మొదట డయాలసిస్ చేయాల్సి వచ్చింది డయాలసిస్ మీద ఉంటూ కొంతకాలం తర్వాత కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేశాం వాళ్ళ మదరే కిడ్నీ డొనేట్ చేసింది టెన్ ఇయర్స్లో ఒకటి రెండు సార్లు కొద్దిగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన కిడ్నీ కొంత ప్రాబ్లం వచ్చి మళ్ళీ రికవర్ అయింది ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అప్రోచ్ అయ్యారు ఇట్లా అమ్మాయికి మ్యారేజ్ చేయొచ్చా తర్వాత మ్యారేజ్ తర్వాత ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అన్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మ్యారేజ్ అయితే చేయొచ్చు కానీ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది చాలా రిస్కీ ఎందుకంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది జరిగినప్పుడు ముఖ్యంగా ఆ కిడ్నీ పనిచేసేదానికి ఇమ్యూనోసప్రెస్ మెడిసి మెడికేషన్స్ వాడుతుంటాం సో ఈ మెడిసిన్స్ కొన్ని బేబీ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి దానికి తోడు ఈ అమ్మాయి కొద్దిగా బీపీ కూడా ఉన్నది సో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు అది బీపీ మెడికేషన్స్ వల్ల గర్భం తీసేయాల్సి వచ్చింది తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ప్లాన్గా చేసి సో ఒక మళ్ళీ ఒక ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత పీరియడ్స్ మిస్ అయినప్పుడు టెస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చిందని వచ్చారు అప్పటి నుంచి గైనకాలజిస్ట్ ఫాలోఅప్లో ప్లస్ నెఫ్రాలజీ ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ బ్లడ్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకుంటూ అమ్మాయిని గత తొమ్మిది నెలలుగా కాపాడుకుంటూ వచ్చాము ఈ నైన్ మంత్స్లో ఒక మూడు నాలుగు సార్లు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం జరిగింది మామూలుగా ప్రెగ్నెన్సీలోనే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తర్వాత ఈ మెడిసిన్స్ వలన ప్లస్ బిడ్డ లోపల పెరిగే కొద్ది కొద్ది ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంటాయి సో అవి ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా మేనేజ్ చేస్తూ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వలన వెయిట్ కూడా పెరుగుతారు సో దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీ కేజెస్ వెయిట్ గెయిన్ అయింది ఈ వెయిట్ గెయిన్ అయినప్పుడు ఈ మెడిసిన్స్ లెవెల్స్ మారిపోతుంటాయి దాని దాని కారణంగా రిజెక్షన్స్ రావచ్చు సో ఇవి ప్రతి పదిహేను రోజులకి మానిటర్ చేసుకుంటూ ఈ ప్రెగ్నెన్సీని సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగాం ఎటువంటి కాంప్లికేషన్ లేకుండా ఈ కేసు రీసెంట్గా డెలివర్ అయింది సో మా ఆబ్స్టేషన్స్ అట్లాగే అనస్టేషియా డిపార్ట్మెంటు యూరాలజీ డిపార్ట్మెంటు సో ఆబ్స్టిక్స్ సంబంధించి డాక్టర్ శ్వేత గారు మాట్లాడతారు అట్లాగే యూరాలజీ యూరాలజిస్ట్ కూడా ఈ ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు లోపల ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉండడం జరిగింది సో అనస్తీషియా కూడా ఒక ప్రత్యేకం జర ఇది ఎపిడ్యూరల్ అనాలిసిస్ కింద చేశారు ఇది ఈ కేసు ఎందుకు అరుదంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది మామూలుగా కిడ్నీ డిసీజ్లో చాలా అరుదు ప్లస్ దానికి తోడు ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంట్ రావడం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం ట్రాన్స్ప్లాంట్లో సక్సెస్ఫుల్గా టెన్ ఇయర్స్ 
ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉన్న తర్వాత తను మ్యారేజ్ చేసుకొని ప్రెగ్నెన్సీ అయిన తర్వాత కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా దాన్ని అధిగమించి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయగలిగాం సో ఇవన్నీ చాలా రేరు అండ్ మా దగ్గర గత సూపరింట్ గారు చెప్పినట్టు లాస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ జరిగాయి చాలామంది తండ్రులు అయ్యారు కానీ తల్లిగా కావడం ఏమ్మాయి ప్రప్రదం సో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ బహుశా ఈ నాకు గుర్తుండి రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఇదే ఫస్ట్ కేసు సో ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయి బేబీని డెలివరీ చేసి బేబీ మదరు ఇద్దరు సేఫ్గా ఉన్నారు సో అది డిశ్చార్జ్ కూడా ఈరోజు రేపు డిశ్చార్జ్ చేసేదానికి రెడీ అయ్యి ఉన్నారు సో ఈ నా ఈ మీడియా ద్వారా నాకు మెసేజ్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది సాధ్యమవుతుంది అట్లాగే ఎంఐకి కిడ్నీ డొనేట్ చేసింది వాళ్ళ ఓన్ మదరే ఆమె కూడా మీ ముందుకు వస్తారు తను టెన్ ఇయర్స్ అయింది ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేదు చాలామందికి స్టిగ్మా ఉంటుంది ఎందుకు ఇవ్వాలి నాకేదైనా అయిపోద్దేమో అనే భయం ఉంటుంది కిడ్నీ డొనేట్స్ ఇచ్చింది తన కొంత కూతురుకి ఇచ్చింది సో అమ్మాయి లైఫ్ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా సక్సెస్ఫుల్గా టెన్ ఇయర్స్ జరిగింది తర్వాత మ్యారీడ్ లైఫ్ కూడా హ్యాపీగా ఉంది సో ఈ మెసేజ్ని జనాల్లో స్ప్రెడ్ చేసేదానికి ఈ మీడియా సమావేశం జరిగింది సో మెయిన్ ఏంటంటే ఎటువంటి అపోహలు వద్దు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది సాధ్యమవుతుంది ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రెగ్నెంట్ కావచ్చు కానీ జాగ్రత్తలు అనేది అవసరం అశ్రద్ధ చేస్తే మటుకు కొద్ది ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అట్లాగే కిడ్నీ డొనేషన్ వల్ల కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు సో డొనేట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా పీరియాడిక్గా చెకప్ చేసుకోవాలి సో ఈ జాగ్రత్తతో మనం సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళచ్చు నమస్తే నా పేరు డాక్టర్ శ్వేత నేను ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఆబ్స్టిక్స్ అండ్ గైనకాలజీలో ప్రొఫెసర్గా నారాయణలో టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ మిస్సెస్ ఉష టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ నారాయణలోనే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ జరిగింది తనకు ప్లస్ షీ వాజ్ ఇన్ గుడ్ కేర్ విత్ అండర్ ఫాలోఅప్ అండ్ గుడ్ కేర్ అండర్ నెఫాలజిస్ట్ ప్రవీణ్ సార్ కాబట్టి షీ వాజ్ ఏబుల్ టు కన్సీవ్ బికాజ్ యూజువలీ వీళ్ళు ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్స్ పైన ఉంటారు కాబట్టి డ్రగ్స్ పైన ఓన్లీ ఫైవ్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ స్పాంటేనియస్గా వస్తుంది యూజువలీ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీయే అవ్వరు రాదు అలాంటిది బికాజ్ షీ వాజ్ అండర్ ఫాలోఅప్ ఇన్ అవర్ నారాయణ హాస్పిటల్ ఫ్రమ్ టెన్ ఇయర్స్ సో రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ కాబట్టి షీ వాజ్ ఏబుల్ టు కన్సీవ్ స్పాంటేనియస్లీ ఇన్ దాట్ ఫైవ్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో స్పాంటేనియస్గా గర్భం అనేది వచ్చింది సో దట్ వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ ఇన్ ఉమెన్స్ లైఫ్ ఉమెన్స్ లైఫ్లో తల్లి అనే ఒకటి కంప్లీట్ కంప్లీషన్ అయ్యింది యాజ్ ఎ ఉమెన్ షీ హ్యాస్ టు బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ సో ఆ స్టేజ్ బికాస్ ఆఫ్ అర్ రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ అండ్ సర్జరీ ఆల్సో డన్ హియర్ అండ్ గుడ్ కేర్ గివెన్ బై అర్ నెఫ్రాలజిస్ట్ సో షీ వాజ్ ఏబుల్ టు కన్సీవ్ అండ్ ఆల్సో షీ వాజ్ రెఫర్ టు మీ ఫ్ర ఇన్ జనవరి ఫ్రమ్ దాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ గుడ్ కేర్ బికాస్ ఈవెన్ దో వాళ్ళు కన్సీవ్ అయితే కూడా అది అబోషన్స్ అయిపోతాయి సరిగా కేర్ లేకపోతే ప్లస్ అనామలస్ ఛాన్సెస్ కూడా వీళ్ళు ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్ డ్రగ్స్ పైన ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి లోపాలు ఉన్న బేబీస్ పుట్టే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో అది కూడా మేము నీట్గా చూసుకొని డోసు సర్జెస్ట్ చేసుకొని ఆమె గుడ్ కేర్ వల్ల టిఫా అన్నీ చేసుకొని ఎవ్రీ టూ వీక్స్ రెగ్యులర్ చెకప్కి వచ్చింది సో దట్ అండ్ ఆల్సో యూటీఐ రెగ్యులర్లీ మేనేజ్ చేశారు కాబట్టి ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ ప్రీ ఎక్లామ్స్ యూజువలీ వీళ్ళకి ప్రీ ఎక్లామ్స్ అంటే ఆల్రెడీ తనకు బీపీ ఉంది వాళ్ళకి మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే బీపీ ప్రీ ఎక్లామ్స్ అని అది కూడా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది అది కూడా మేము కంట్రోల్ చేసాం అది కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాంప్ ట్రీట్మెంట్ సో దట్ అండ్ ఆల్సో రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ పేషెంట్ కూడా రెగ్యులర్గా ట్రీట్మెంట్ ఫాలోఅప్కి వచ్చింది కాబట్టి ప్రీ ఎక్లామ్స్ ఆర్ డా షుగర్ అనేది యూజువలీ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అబోషన్స్ అన్నీ నథింగ్ యూజువలీ లక్కీలీ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ క్రేస్ అండ్ ఆల్సో పేషెంట్స్ రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ అండ్ ఆల్సో ఆర్ టీమ్ వర్క్ నథింగ్ హ్యాపెండ్ షీ కంటిన్యూ టిల్ టర్మ్ అండ్ ఆల్సో ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ నెలలు ఇండకుండానే డెలివరీ అయిపోతాయి బికాస్ ఆఫ్ దీస్ కాంప్లికేషన్స్ డెలివరీ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ స్టిల్ నథింగ్ హ్యాపెన్ సో షీ కంటిన్యూ టిల్ టర్మ్ టర్మ్ నెలలు నిండి షీ వెంట్ ఇన్ టు లేబర్ ఆల్సో లేబర్లోకి వెళ్ళి బికాస్ వీ హ్యావ్ అ గుడ్ అనెస్థెటిస్ టీమ్ వీ ఆర్ పెయిన్లెస్ లేబర్ అంటారు అంటే పెయిన్ లేకుండానే లే అది కూడా పెట్టాం ఎపిడ్యూరల్ అనాలజిస్ అని అది పెట్టి షీ వాజ్
మదర్ ఆర్ ఫైన్ షీ ఇస్ ఫిట్ ఫర్ సర్జరీ నా శ్రీషా డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఈ పేషెంట్ పోస్ట్ రీనల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకొని పది సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే నారాయణ హాస్పిటల్లోనే సర్జరీ జరిగి ఇక్కడే ఫాలోఅప్లో ఉన్నారు సో మేడం సార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు ప్రెగ్నెన్సీ రావటమే అరుదు అందులో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి పేషెంట్ డెలివరీ వరకు వచ్చింది సో డెలివరీ వరకు వచ్చిన తర్వాత ప్రసూతి నొప్పులు అనేటివి హార్ట్ రేటు బీపీ దానివల్ల హెచ్ దగ్గులు ఉండటం వల్ల కిడ్నీకి ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండడానికి లేబర్ ఎపిడ్యూరల్ అంటే ప్రసూతి ఏం పెయిన్ లేకుండా లేబర్ అనేది పెయిన్ లేకుండా జరిగేదానికి అనస్తీష తరఫు నుంచి లేబర్ ఎపిడ్యూరల్ ఇచ్చాము సో ఇది అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ అనమాట అది మన నారాయణ హాస్పిటల్లో అందుబాటులో ఉంది దీనివల్ల ఆమెకి పెయిన్ లేకుండా నాలుగు నాలుగు గంటల వరకు లేబర్లో ఉంది దాని తర్వాత నార్మల్ డెలివరీ అవ్వకపోవటం వల్ల సర్జరీకి వచ్చింది సో సర్జరీలో కూడా అధునాతిక అధునాతికమైన ప్ర పరికరాలతో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతోనే ఆమెకి హార్ట్ రేట్ బీపీ అంతా మెయింటైన్ చేసి బ్లడ్ లాస్ అంతా నీట్గా మానిటర్ చేసుకొని కిడ్నీకి ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా డెలివరీ అయ్యేటట్టు సపోర్ట్ చేశాము ఇక్కడ పేషెంట్ కానీ బేబీ మదరు బేబీ ఇద్దరు సేఫ్గా ఉన్నారంటే నారాయణ హాస్పిటల్లో అందరూ అంటే యూరాలజిస్ట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ ఆబ్స్టిషన్ గైనకాలజిస్ట్ అనస్థటిస్ట్ నియోనెటాలజిస్ట్ అట్లా అన్ని సూపర్ స్పెషాలిటీ సబ్ స్పెషాలిటీ వాళ్ళు ఉండటం వల్ల వల్లనే ఇప్పుడు మదరు బేబీ సేఫ్గా ఉన్నారు సో ఇక్కడ అన్ని స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ దాంతోపాటు అధునాతకమైన పరికరాలు అన్ని ఎక్విప్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి అందరికీ నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ ఆర్ గోకుల్ కృష్ణన్ న్యూనెటాలజిస్ట్ న్యూబోర్న్ ఐసియు ఇక్కడ క్యార్ ఇస్తాను నేను ప్రతి ఒక టెన్ ఇయర్స్గా ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఈ బేబీ పర్టికులర్గా మదర్ హిస్టరీ అన్నీ చెప్పారు సుప్రియన్ గారు ప్రవీణ్ సార్ నెఫ్రాలజిస్ అండ్ టీ మెడ్ అందరూ చెప్పారు మదర్ వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ ముందు రీనల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయ్యింది మామూలుగా రీనల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకునే వాళ్ళకి మామూలుగా కిడ్నీలు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఒంట్లో ఇమ్యూనిటీ అనేది కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది ఆ ఇమ్యూనిటీ వల్ల దానికి కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రాలేదంటే మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల మదర్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన కిడ్నీలు కూడా కొద్ది టైం రిజెక్ట్ అయిపోవడానికి అవకాశాలు ఉంది పదివేళ్ళుగా ప్రవీణ్ సార్ ఫాలోఅప్లో మా తల్లి ఉంటూ మళ్ళీ ఈ రీసెంట్గా ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ రిజెక్ట్ అయిపోవడం అబాట్ అయిపోవడం ఉన్నింది ఎందుకంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ట్రాన్స్ప్లాంట్ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ ఇండ్యూస్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాము బీపీ పెరిగిపోవడం దానివల్ల ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ ఉన్నింది సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ మన దగ్గర మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఫాలోఅప్ ఉండేటప్పటికి ప్రవీణ్ సార్ పర్టికులర్ బరువు పెరగడం అనేది కామన్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఆ బరువు పెరిగేదానికి తగినట్టుగా మన డోస్ కూడా ఇమ్యూనిటీ సంబంధమైన యాంటీబయాటిక్స్ కానీ ఆ ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ డ్రగ్స్ కానీ మనం డోస్ పెంచుకోవాలా అంటే ఆ డోస్ తగ్గిపోయి కొద్ది టైం మనకి రిజెక్ట్ అయిపోవడానికి అవకాశాలు ఉంటుంది అది సార్ చాలా కేర్ఫుల్గా టైట్ టైట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు నైన్ మంత్స్కి దాంతోపాటు ఇట్లా ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ డ్రగ్స్ పాటు తల్లి ఉండే వాళ్ళకి గర్భంలో తయారయ్యే బిడ్డకి కూడా కంజెంటల్ అనామలీస్ అంటాం అనామలీస్ అంటే చేయిలు లేకుండా పోవడం అంటే ఆ మందుల వల్ల బిడ్డకి క్లఫ్ లిప్ క్లఫ్ ప్యాలెట్ రావడం గుండులో ఓల్ ఉండడం ఆట్లో సరే ఒక చిన్న రంధ్రం లాగా ఉండడం సరే కొంతమందికి మెదర్ లోపల మెదడ్ ఎదగ ఉంటే నరాలు ఎదగ ఉంటే తయారు కావడం ఇట్లాంటివి చాలా కామన్ ఒక వంద తల్లిలు ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ డ్రగ్స్తో పాటు గర్భం అవుతున్నారంటే దగ్గర ఒక థర్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఈ జబ్బులు అనేది ఉంటాయి ఇది మనం కామన్గా జనిపురం జబ్బులు కానీ అట్లా అని అంటాం కామన్గా ఇవన్నీ కూడా మన గైనక్ శ్వేత మేడం గారు స్క్రీన్ చేసుకుంటూ టిఫాస్ క్యాన్సర్ ఇవన్నీ దాటుకొని ఒక ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ దాకా వచ్చాము అయితే మామూలుగా లాస్ట్ వన్ మంత్ అనేది ప్రమాదం ఏంటంటే ఇట్లా డ్రగ్స్లో ఉండే వాళ్ళు రీనల్ ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ దగ్గర వచ్చే వాళ్ళకి నెలలు తక్కువ బిడ్డ డెలివర్ అవ్వడం అనేది చాలా కామన్ ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ డెలివరీకి వెళ్ళిపోవచ్చు సడన్గా వాళ్ళకి తెలియంటే నొప్పిలు వచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉంటుంది అదే మేడం లాస్ట్ ఒక వన్ మంత్గానే వచ్చి మనతో టచ్లో ఉండడం కానీ దట్ ఈస్ ఇట్లాంటి ఒక మదర్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మనకి డెలివరీకి ఏ టైంలో మిడ్ నైట్కి వచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉంటుంది మనకి ఎప్పటికీ మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి టీమ్ కదా అండి అనస్తిష్ కానీ మేడం కానీ నేను ఎన్ న్యూ బోర్న్ ఐసీయూ కానీ ప్రవీణ్ సార్ అడ్వైస్ కానీ అట్లా అన్నీ వచ్చి మేము ప్రిపేర్డ్గా వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ డెలివరీ ఫర్ పాస్ట్ వన్ మంత్ కంటిన్యూస్గా అట్లా అనుకునేలాగానే వచ్చి తల్లికి మేడం ఇచ్చిన డేట్ కన్నా ముందే వచ్చి కొద్దిగా డెలివరీ నొప్పులతో పాటు డెలివరీ రూమ్కి
ఈ బిడ్డ కూడా ఐజీయూలో వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ తప్పుడు కొద్దిగా ఆయాసపడడం కొంచెం మూనగడం ఇవన్నీ ఉన్నింది కొద్దిగా సరే ఇది మామూలు బిడ్డకి ప్రాబ్లం లేదు కానీ బట్ ఇట్లాంటి ఐరిస్ ప్రెగ్నెన్సీ మళ్ళీ ఇంత కష్టపడి గర్భం వచ్చిన బిడ్డ మన ప్రిషియస్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాం ఈ ప్రిషియస్ ప్రెగ్నెన్సీ బేబీకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా కేర్ ఎక్స్ట్రా వర్క్తో పాటు మనం వర్క్ చేసినట్టు కొంచెం ఎక్సైల్లో అవన్నీ చూసుకుని కొద్దిగా లంగ్ కొంత ఒక రెండు మూడు వారాల ముందు డెలివర్ అయింది బిడ్డ అని వల్ల కొద్దిగా మనకి ఆ లంగ్స్ కొద్దిగా నీరు ఉండడం అవన్నీ ఉండింది కానీ హెచ్ఎఫ్ఎన్సీ మిషన్ అంటాం ఆ మిషన్లో పెట్టి ఒక సిక్స్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్కి మనకు ఆయాసం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది ఆ మిషన్ తీసిన తర్వాత బిడ్డ సొంతంగా బాగా పిలుచుకోవడం ఆయాసం లేకుండా ఆక్సిజన్ శాతం బాగుండే వల్ల తర్వాత తల్లికి పాలు ఇవ్వడం నేర్పించి తల్లిదడి షిఫ్ట్ చేస్తాం ఇవన్నీ ఒక్కరు ఇద్దరు ప్రొవైడ్ మనం చేసేది కాదు నార్మల్గా ఇవన్నీ వచ్చి అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ చైర్మన్ నారాయణ్ సార్ గారి కింద మన సుప్రాన్ సారు విత్ టీమ్ హెడ్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ ప్రవీణ్ సార్ అనస్తేషియా మేడం విత్ గైనక్ శ్వేత మేడం విత్ న్యూరోటాలజీ టీమ్ నా ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఐదు ఆరు స్పెషాలిటీలు అందరు కలిసి చేసినవే ఒక వర్క్ని ఇది ఒక టీం వర్క్ అంటాం ఇది దీంట్లో ఎవరో ఒక్కరు మేము ఒక ఫీ ఆర్ అన్ఏబుల్ టు డూ అట్లంటే కేపబిలిటీ లేదంటే వీ కెనాట్ అచీవ్ దిస్ మై స్టోన్ నిజంగానే ఇట్స్ దిస్ ఆల్ యాక్స్ ఆఫ్ టు ది నారాయణ హాస్పిటల్ టీమ్ వీ ఆల్ ఆర్ ప్రౌడ్ టు సెండ్ దిస్ మదర్ రోమ్ అంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళని పబ్లిక్లో ఎవరైనా ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కూడా చెప్పి పంపించండి విల్ డూ అ బెస్ట్ ఆఫ్ జాబ్ అలాగే వచ్చి ఇప్పుడు మామూలుగా డెలివరీ అయ్యే బిడ్డకి మనం డెలివరీ అయిన వెంటనే తల్లి పాలు ఇస్తాము టీకాలు కూడా వెంటనే వేయిస్తాం బీసీజీ ఓపీవీ ఎపిటైటిస్ బి టీకా పుట్టిన టీకా అంటాం అయితే ఈ తల్లి వచ్చి ఆల్రెడీ ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ డ్రగ్స్ పది నెలలుగా ఉన్నారు అట్లా వల్ల ఈ బిడ్డకి గర్భ సంచులైంచి తల్లికి పోయిన బొడ్డు తారు తారు పోయిన రక్తం లేడా కొంచెం ఇమ్యూనిటీ కొంచెం తక్కువ ఉండేదానికి అవకాశాలు ఉంటుంది ఇట్లాంటి పిల్లలకి మనకు డెలివరీ అయిన వెంటనే వచ్చి మనం లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ అంటాం లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ కిల్డ్ వ్యాక్సిన్స్ టీకాల్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఆ కిల్డ్ వ్యాక్సిన్స్ అనేది పుట్టిన వెంటనే వేయించవచ్చు ఏం ప్రమాదాలు ఉండవు అయితే ఈ ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ డ్రగ్స్లో ఉన్న తల్లికి డెలివరీ అయ్యే పిల్లలకి లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ అనేది వెంటనే మనం వేయకూడదు అంటే బిడ్డకి ఒక ఫోర్ వీక్స్ సిక్స్ వీక్స్కి తల్లి దగ్గర నుంచి మారిన బ్లడ్ స్లోగా బ్లడ్లో వీన్ అవుతుంది బేబీకి దాని తర్వాత మనం టీకాలు వేయిస్తాం అట్లా వేయిస్తే ఏమవుతాయంటే కొంతమందికి రియాక్షన్స్ రావడం కానీ దానివల్ల ఆయాసం రావడం ఒంట్లో దద్దిలు రావడం కానీ ఆయాసం పెరిగిపోవడం కానీ ఇట్లాంటి ప్రమాదాలు కూడా ఉంటాయి అవి కూడా మేము క్యారీ చేసుకున్నాం ఈ బిడ్డని ఈరోజుతో ఇంటికి పంపించడం మటం కాదు ఈ బిడ్డని మళ్ళీ వారంకి పది రోజులకి ఒకసారి ఫాలోఅప్ చేయించుకొని బిడ్డ కొంచెం క్షేమంగా కొంచెం పెరిగిన తర్వాత వ్యాక్సిన్స్కి అడ్వైజ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ నా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఎంత నీడ్స్ అయింది ప్రవీణ్ సార్ నన్ను చూసేది నాకు టూ ఇయర్స్ అయ్యి మ్యారేజ్ అయింది మధ్యలో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది సార్ని కలిసి ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు బాగుంది మేము నా పేరు రాజేశ్వరి నేను మా పాపకి కిడ్నీ డొనేట్ చేశాను పది సంవత్సరాల ముందు డయాలసిస్ పెట్టుకున్నారు ఒక ఐదు నెలలు పెట్టుకున్నారు ఫస్ట్ రావడమే ప్రవీణ్ కుమార్ సారే చూశారు ఈ హాస్పిటల్ అంతా ఫ్రీగా నేను ఆరోగ్యశ్రీ అంతా ఆపరేషన్ కానీ అంతా తర్వాత ఐదు నెలలు డయాలసిస్ తర్వాత నేనే కిడ్నీ పాపించినాక అంతా బాగానే ఉంది ఆపరేషన్ న్యూరాలజీ వాళ్ళు కానీ నెఫరాలజీ వాళ్ళు కానీ అందరు సార్ వాళ్ళు అందరూ బాగా చూశారు బాగా జరిగింది ఆపరేషను అప్పటి నుంచి బాగానే ఉంది మధ్యలో ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అంతే అప్పటి నుంచి క్రియేటన్ కానీ అంతా బాగానే ఉంది సారే ఇంకా మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి సారే ప్రోత్సాహం చేశాడు మమ్మల్ని మేమైతే మ్యారేజ్ చేసుకుంటాము చేసుకోలేము అనేసి కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాము సార్ ప్రోత్సాహం వల్లే మ్యారేజ్ చేసాము మ్యారేజ్ చేసాము మళ్ళా ప్రెగ్నెన్సీ కూడా వచ్చింది సారే చెప్పాడు ప్రెగ్నెన్సీ కూడా రావచ్చమ్మా ఏం కాదు అని చెప్పాడు సార్ వల్లేను ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది బాగానే ఉంది అప్పటి నుంచి కూడా మధ్యలో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఒకటే వచ్చింది పాపకి అంతేగాని క్రియేటర్ అంత బాగానే ఉన్నది అంత సార్ దగ్గర అన్ని ట్రీట్మెంట్ సార్ ఎలా చెప్పాడు అలాగే చేసుకుంటా ఉన్నాము మళ్ళీ మధ్యలో డెలివరీ టైంలో కూడా సారు అని శ్వేత మేడం చూడటం ఫస్ట్ నుంచి కూడా అన్నీ బాగానే చూసుకున్నారు అంత బాగానే జరిగింది సార్ నారాయణ మాతృసేవ పథకం అమ్మతనానికి కమ్మనైన పథకం సుమారు పదిహేను వందల విలువ గల నారాయణ బీబీ హెల్త్ కిట్ ఉచితం అవుట్ పేషెంట్స్ కు ప్రతి నెల
నుండి తొమ్మిది నెలల గర్భిణీలకు ప్రతి నెల చెకప్ సమయంలో ఉచిత డ్రై ఫ్రూట్ బాక్స్ మరియు వేరుశనగ చిక్కీలు ఉచితంగా ఇవ్వబడును బిడ్డ పోషణ నిమిత్తం తల్లికి మూడు రూపాయల నగదు అందించబడును కాన్పు కోసం అంబులెన్స్ ఉచిత పికప్ సదుపాయం కలదు నెల్లూరు నగర పరిధిలో నారాయణ మాతృ సేవా పథకం నెల్లూరు నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలకు సరియూ హీరో వారి దీపావళి శుభాకాంక్షలు ప్రతి హీరో వాహనం కొనుగోలుపై ఎంఆర్పి పదిహేను వేల రూపాయల విలువ గల స్మార్ట్ వాచ్ ఎంఆర్పి ఆరు వేల రూపాయల విలువ గల గ్రైండర్ మరియు ఎంఆర్పి పదివేల రూపాయల విలువ గల దీపావళి క్రాకర్స్ ఉచితం హీరో స్కూటర్ కొన్న వారికి యాక్సెసరీస్ పై ఫిఫ్టీ డిస్కౌంట్ హీరో మోటార్ సైకిల్ కొనుగోలుపై యాక్సెసరీస్ పూర్తిగా ఉచితం విరా ఎలక్ట్రికల్ స్కూటర్ కొనుగోలుపై యాభై తొమ్మిది వేల నూట అరవై రూపాయలు క్యాష్ డిస్కౌంట్ పొందండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ద్వారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైనాన్స్ ఇవ్వబడను ఆఫర్స్ మా వంతు ఆశ్చర్యం మీ వంతు విచ్చేయండి సర్ యూ హీరో బిజెపి ఆఫీస్ ప్రకటన మినీ బైపాస్ రోడ్ రామ్మూర్తి నగర్ నెల్లూరు ఫోన్ నైన్ జీరో వన్ ట్రిపుల్ జీరో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్